各位观众朋友，大家好，我是肖美琴，欢迎收看《台湾广场》。学习华语是全球的教育趋势，每年都有无数的外国学生到中国去学习中文。虽然中文也是我国的官方语言，但在这块全球华语教学的市场上，愿意选择来我国学习中文的留学生是比较少的。就教育部统计，民国一百零三学年度来台就读华语文的外国学生，相较于九十八学年度的一万一千多人，成长了三成多。虽然人数正逐年成长，但是若政府做好更具愿景的规划，台湾是可以成为外籍留学生学习中文的首选国家。语言教育对我国人而言是一种责任与义务，它协助国人沟通与了解历史跟文化，提升素质与水准。但是，语言教育对外国人而言，它可以是一种产业，可以带动地方的经济，促进国际间的文化交流。就经济面来看，外籍学生的食衣住行娱乐。通通与地方产业有关，他们可以说是长期的观光客，协助地方经济的稳定发展。就文化面而言，外籍学生与我国学生在生活上的互动，可以促进国与国之间的青年文化交流，甚至还可以推展国际志工服务。就国际政治面而言，语言在哪里学，人便会与该地建立深厚的情感。来台学习中文的外籍学生，日后有很大的机会可以为我国发声，增加国际对台湾的友善度，成为国际竞争的软实力。虽然我们国土面积不大，但是文化却相当多元。从这个角度来看，我们可以依城市、地方文化的差异性，来发展出具有在地特色的语言中心。例如，喜欢都会生活的留学生，可以选择台北、高雄等都会区；喜欢地方历史文化的，可以选择台南。当然，全世界还有很多年轻人是爱好大自然与户外运动的。此时，华东就是最棒的选择。我国各大学的华语文教学中心都已有完善的教学系统，现在缺乏的是能进行统筹管理与国际行销的机构。昔日我们都认为教学工作应归属于教育部来管辖，不过对国际语言教学来说，它还需要。诸如外交部、观光局的协助，甚至留学生入境后也需相关单位进行有效管理。华语教学产业的发展是一个需要跨部会合作才能促成的新兴产业。这周我们谈了教育产业，下周我们将关注偏乡与部落的教育问题。谢谢您今天的收看，下个星期同一时间。再会。